Naomba tukae. Naomba kila mtu akae. Na siku ya Juma Ijumaa tulijifunza kwa habari ya mambo kadha wa kadha. Somo letu atukulipa jina. Lakini leo nataka nilipe jina kwa sababu nalenga kuendelea nalo. Nalipa jina uhamisho wa kiroho. Mwambie mwenzako uhamisho wa kiroho. Unisikilize vizuri sana. Nimeliita uhamisho wa kiroho a uh, kwa sababu kadha wa kadha. Uhamisho wa kiroho. Ukisoma kwenye Biblia takatifu ili angalau nikiwa naongea uwe na angalau an idea nitaongelea nini nisome kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya kwanza na mstari wa 16 so that when i'm sharing something then you can at least be knowing that what am i sharing actually ah uh, tunao rafiki zetu kutoka Australia ambao wamekuja ah uh, sasa hubili labda tu atupungie mkono angalau kwa kweli you just come just come and let's say hello you know just come and come with your wife and say hello our love kids to australia kule hata australia tunawashirika pia mm, just come and at least say 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 something say hello uh, to the congregation of the lord hello we're very happy to come and visit again thank you tunafurahi kuwatembelea na kuwaona tena あ、またここに来れてあの皆さんと礼拝できて嬉しいです。ありがとうございます。夢フライ、夢フライ、さあなくてんべやまらやっぴりはっぱ、なくなわしくるさあな。嬉しいです。夢にしきやびっくりだ
Alipofika mfalme wa Babeli akaizunguka Yerusalemu yote. Na mfalme wakati ule alikuwa anaitwa mfalme Yekonia. Bahati nzuri tuna mchungaji hapa anaitwa Yekonia ndio uzuri wake. Mfalme huyu alitawala miezi mitatu tu akafanya mabaya machoni pa Bwana. Kumbe utawala na mabaya sio kwamba mpaka utawale sana ndio utende mabaya. Kumbe hata muda kidogo tu kipeo unaweza kutenda mabaya kama moyo wa uzuri uko ndani yako. Na baada ya kuwa ametenda mabaya, alipotenda dhambi, alipomwacha Mungu na Israeli yote pamoja naye, Mungu akaruhusu mfalme wa Babeli aende akauzunguke mji. Ndugu zangu ninaomba mnisikilize kwa makini ikiwa tunataka kushinda. Hakuna ushindi unaopatikana ukiwa ndani ya dhambi. Unapokuwa ndani ya dhambi hata kama ungeomba namna gani hautapata ushindi wa namna yoyote ile. Utajifariji tu Mungu atanisaidia, Mungu atanipigania, Mungu ataonekana. Utakuwa na matumaini mwaka kwa mwaka na kila mwaka utatoka mikono tupu kwa sababu kimsingi kwa desturi ya Mungu mtu anapokuwa katika dhambi, Mungu akaruhusu mfalme wa Babeli aende kwa mfalme wa Israeli. Mfalme ambaye alikuwa hata kiwi kutekwa ameongozwa na Mungu na watu wake kwa mkono wa Mungu ulio mkuu amewatoa wa Babeli amewatoa nchi ya Misri wakazungukwa na mfalme wa Babeli na mfalme Yekonia alikuwa anajua hana ujasiri wa kupigana hata hakuwaza kwamba Israeli jamani kusanyikeni tukapigane na mfalme wa Babeli akajua tu kwa dhambi zangu hizi na makosa yangu haya na uovu wangu huu nikilazimisha kupigana nitakamatwa na mfalme wa Israeli kwa hiyo ni afadhali mimi yani mfalme mwenyewe mimi na mama yangu mzazi naona jambo la ajabu hilo mimi na mama yangu mzazi na watumishi wangu na baraza langu la mawaziri maana yake wakuu wangu na maakida wangu maana yake wakuu wa wilaya kuwa mikoa tujipeleke kwa mfalme atuteke wakajipeleka kwa mfalme akawateka kwa hiyo mfalme akawachukua Israeli akachukua mfalme mwenyewe mama yake mzazi na mfalme watumishi wake maana yake wanaomzunguka ma protocol personnel wakuu wake maana yake mawaziri wake na makamishna wake maakida wake maana yake wakuu wa mikoa wakuu wa wilaya wenye vitu vya serikali za mitaa akawachukua akawapeleka babeli mstari wa 13 hapa hajaongelewa mwananchi wa kawaida huyu mfalme wa babeli alipoteka akushughulika na wananchi wa kawaida akashughulika na mfalme mwenyewe na tumbo lililo mzaa mfalme maana yake mama yake mfalme akaona hapa tumbo hili ingawa la bibi kizee lakini lina maana sana kwa nini limemzaa mfalme wa Israeli akaondoka nao cha pili alichofanya ule mfalme msaidi wa tatu akatoka huko akatoa huko hazina zote za nyumba ya Bwana hazina za nyumba ya mfalme akavikatakata vyombo vyote vya dhahabu ambavyo mfalme Sulemani wa Israeli alivifanya katika hekalu la Bwana kama Bwana alivyosema unaona alichofanya kingine cha pili akaingia ndani ya hekalu hapa ndipo ulikuwa ni mwanzo wa ile hazina tunayosoma kwenye Biblia ya, ya mfalme Suleman kuharibika sasa. Suleman alikuwa amejenga jumba lina madhahabu na nini na nini. Huyu mfalme akaingia ndani ya nyumba ya Mungu akakatakata, akafieka fieka, akateketeza vitu vyote vivyo ndani ya hekalu. Kwanza hebu jaribu kuwaza situation yenyewe. Mtu ame, mfalme wa, wa Uganda ameingia Tanzania akamchukua rais Kikwete na mama yake na mke wake akawachukua na wafanyakazi wa ikuru wote akachukua na baraza la mawaziri lote akachukua makamishna wote na wakurugenzi wote akachukua wakuu wa mikoa wote na wakuu wa wilaya wote akachukua wenye vitu wa serikali za mitaa mpaka mtaa akaondoka nao kwenda Kenya alafu hebu jaribu kuwaza nchi itakuwa nchi ya namna gani yani wajanja wote wameshaondoka wanakwenda kwa matumizi ya mfalme wa Uganda na hivyo hivyo akafanya vile vile na sasa cha pili akaingia kwenye nyumba jumba, nyumba ya Mungu akavichukua vifaa vyote vya nyumba ya Bwana vifaa vya kuabudia sanduku la agano dhahabu zizo ndani ya nyumba ya Bwana vikombe vya nyumba ya Bwana magita sijui vinanda sijui akavikatakata akavifieka kwa upanga Alafu kilichofuata kingine ambacho kikawa cha ajabu zaidi a, ule mstari wa 14 kuna kundi la watu wengine akalichukua nalo mateka Unisikilize mstari wa 14 akawachukua mateka watu wa Yerusalemu wote pia 
Yaani hapo mjini Dar es Salaam anajua wa Dar es Salaam ni wajanja. Yaani akaisomba Dar es Salaam yote Yerusalemu watu wote wakakusanywa Dar es Salaam yote tuondoke. Maana yake wabaki wabaki wa msata, mkata, wabaki wa wa mbwewe, wabaki wa wa kinguruwila, wabaki wa mwanza, wabaki wa 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 wa, wa, wa geita, sengerema, machame, wabaki wabaki wa kawaida tu kwenye nchi aondoke na wajanja wote wanaoweza wakamletea matatizo ya aina yeyote. Alafu ule mstali wa 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 wa, wa akachukua wote Yerusalemu, alafu wakuu wote pia. Na wengine wakuu wakuu nilipokuwa nasoma bila Kiingereza, nyingine naelezea matajiri, erit. Lile kundi la wasio wa kisiasa, lakini matajiri tajiri na wao akasema na nyie twendeni. Akaondoka na wao wakuu wote pia, a group of erit group la watu ambao ni wajanja wajanja mjini akawaambia na wao tuondoken pia akaondoka na wao pia alafu akaondoka na mashujaa wote alipomaliza kuteka watu wa kawaida hao akaingia jeshini akamteka mamnyange akawateka majenero ingekuwa leo natoa mfano ingekuwa leo akateka majenerali akateka watu wote kwenye jeshi akabakiza ma private tu ambao wanajua tu mguu pande mguu sawa na faya hawajui wi fire wa, wi fire unajua jeshi wakati mwingine huwa na ajabu kwa system za jeshi mwenye akili anatakiwa kuwa mmoja tu akisema tupiga mnaanza kukamua usimuulize eti kwa nini tupige mbona ungesubiri kidogo ha? wakachukuliwa mashujaa wote yani wote mashujaa wote unaona kwa hiyo akachukua mashujaa wote alipochukua mashujaa wote Ona kilichofuata baada ya kuwa amechukua mashujaa wote. Tufuatilie kidogo akachukua mashujaa wote. Ule mstali akabeba mashujaa wote halafu watu elfu kumi na mafundi wote. Akaangalia mle ndani mafundi wote. Nani ni fundi wa nini? Fundi wa kusuka unanifaa tuondoke. Fundi wa ujenzi tuondoke fundi wa, wa kushona mahema twende fundi wa magali twende fundi wa wa, 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 wa kutabiri twende fundi wa kusoma twende fundi wa kuomba twende fundi wa ku wa kushauri twende mafundi wote akaondoka nao na wenyewe akasema mnahitajika kule babeli mkajenge ufalme wa babeli akaondoa mafundi wote wa kila aina alafu akapiga hatua nyingine tena ya kushangaza na wafua chuma wote yani kama kulikuwa na mtu anatengeneza chuma na fua chuma unajua zamani chuma ndiyo ilikuwa ilikuwa namna walikuwa watengeneza magari ya chuma kwamba litengenezwa gari la chuma alafu unakimbia na wakati ule unatengeneza mkuki wa chuma ni silaha ya vita unatengeneza mishale ya chuma ni silaha ya vita kwa hiyo akawachukua wenye akili ya kutengeneza silaha ili kwamba kwenye nchi hiyo pasiwe na silaha wala mwenye kutumia silaha na wao akaondoka nao alafu akawa hakutosha anasema bado hakijaeleweka hapa akachukua awafua viuma wote bi inasema hapana mtu aliyebaki ila waliokuwa wanyonge wa watu wa nchi hebu sema wanyonge wa watu wa nchi rudia tena wanyonge wa watu wa nchi yani jamaa kaanza kwanza na mfalme wa nchi kamkomba mfalme wa nchi alijipeleka mwenyewe kwa kuona hana ubavu kwamba jamaa hii nikipigana huyu jamaa nimeliwa afadhali jamaa nichukue akanifanye kuwa shamba boy nyumbani kwake lakini nikiwa nakula nyumbani unajua sio kwamba mfalme wa Israeli changanyikiwa anajua kwamba ukishindwa kupigana nao ungana nao alikuwa na hekima usifikie alikuwa mmoja alikuwa na hekima alikuwa anajua you know at this time i cannot fight against this guy i better join them biblia pia kwenye kitabu cha mithali inasema wenye hekima huona hatari wakajificha wabaya wapumbavu waka, wakaendelea wakaangamizwa ni vizuri kujua kila jambo na wakati wake kuna jambo wa kukinga ngume na kuna jambo wa kujificha kwenye kashimo ukalala wakapita ukaendelea na shughuli zako kama ilivyo hekima ya mwanzi hekima ya mwanzi unajua mwanzi zile bambu upepo ukija mkubwa bambu zote zinalala mpaka upepo upite upepo ukipita bambu zinasimama ole wazo kama upepo ukiendelea zitalala mpaka upepo utakapokwisha lakini nataka kusema mfalme akagundua a a sasa hivi niko dhambini siwezi kupigana na hawa niko dhambini my spiritual status does not allow me to engage in this warfare when your spiritual status is okay hali yako ya kiroho iko sawa aje yote yule mwambie njoo niko tayari 
zitapangwa sawa sawa maana biblia inasema waziwazi paulo akamwambia timotheo mpenzi ufanikiwe sana na kuwa na afya njema kama roho yako ifanikiwavyo unaona kama roho yako ikifanikiwa mambo mengine ya mwilini yanafanikiwa na ndiyo maana mtu unamwona anapigana sana kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu lakini uko ndani ya dhambi there is no prosperity if you are in sin there is no prosperity utapigwa na adui hata yule uliyefikiri ni mdogo kuliko wote biblia inasema alikuepo kamanda wa jeshi mmoja anaitwa Joshua akaliongoza jeshi lake kwenda katika vita na alikapigana na Wamoli akawakata baada ya dakika chache akapigana na Amaleki akawakata akapigana na nchi moto akabakiza taifa mataifa mawili mbele akabakiza Ai na wenyeji wa Yeriko walipomaliza kupigana pale wakapiga Yeriko walipopiga Yeriko ulikuwa mji mkubwa Joshua akatuma watu wa kwenda kupeleleza bwana tumepiga Yeriko tunataka tukapige na mji wa Ai Ebu watu waende wakapeleleze waone ai koje mambo ya kupeleleza yalikuwa ya tangu zamani kwenye biblia ukiwepo hapa mpelelezi hujafanya kosa lolote ni kawaida kabisa hujaanza wewe walianza wenzako kwenye biblia kwa ajili ya usalama wa nchi kama nchi haina upelelezi yani ni nchi itakuwa ya ajabu hata kama mimi ningekuwa rais wa nchi ningetuma wapelelezi wote msikitini kanisani kwenye nyumba ya mtu maana ndio nchi inaimarishwa namna hiyo na anayewachukia wapelelezi huyo hana kweli ndani yake lakini anayejua mambo ya nchi waruhusu wapelelezi wakupeleleze 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 paka waje wagundue kwamba huyu jamaa hana madhala ni muhubiri tu hana lolote wapelelezi wale wanakaa wataanza kujiunga potential shepherd mmoja mmoja Baadaye watakuja shepherd on training, baadaye watakuja MP, baadaye watakuja RP, wanatumwa kwenda kuanza kanisa Malawi. Hii ndio raha yake. Wala usiwe na wasiwasi. Mtu ambaye ana matatizo matatizo ndio huwa anaogopa kupelelezwa. Mi huwa naambia watu nipeleleze mpaka chumbani kama unaweza kufika au mpaka sebreni, utagundua tu huyu jamaa hana chochote lakini amekita msimamo kwa Mungu wake. Huyu jamaa haongei mambo kwa sababu yeyote, anaongea mambo kwa sababu ana agenda ya kuigeuza Tanzania kuwa ufalme wa mwana kondoo ana agenda ya kuigeuza Tanzania kuwa taifa la Kikristo ana agenda kuigeuza Tanzania kuwa nchi ya Kikristo siku zijazo mtu mmoja anaweza kusema gwajima umekosea unasemaje unataka kuigeuza Tanzania kuwa nchi ya Kikristo wakati waislamu na mabudha wapo waislamu nao wanaweza kusema wanaweza kuigeuza Tanzania kuwa nchi ya Kiislamu hamna neno wewe geuza tu ili mradi mtu katika hatua yake ya kugeuza usisaidiwe na serikali yani injiri ya Kiislamu na injiri ya Kikristo zipambane zenyewe serikali siingie pale ndani kumsaidia yeyote yani tupambane vile vile tugonganishe vichwa vile vile tutwangane vile vile tuingie kwenye uwanja wa vita kwa pamoja vile vile lakini ujue unaposhindana sisi vita sio vyetu vita ni vya Bwana maana Biblia inasema waziwazi na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu kwa msaada wa Bwana nitatenda mambo makuu maana yeye amewakanyaga watesi wetu Bwana ni mtu wa vita Bwana ndio jina lake wewe wewe tushindane wenyewe namna hiyo Isiingilie serikali kusema eti tumsaidie mwingine alete mahakama ya kadhi. Ah 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 ah. Tumsaidie mwingine alete OIC. Ah ah. Tukae tu hivyo hivyo yani injiri tu zizigongane zenyewe. Injiri a, a, maneno ya subhana wa taala wa barakat na maneno ya Yehova Yesu Kristo mfalme uachie wao tu watwangane kwenye uwanja ule na kila mtu anayetwanga asimtukane mwenzake yani kila mtu tuwe unajua uislamu utengeneze vizuri yani hubiri vizuri elezea vizuri paka ufufuo na uzima wote yani wageuze yani wawe waislamu yani bila maneno yani wewe wapeleke wote tu pole pole nenda taratibu wageuze wote mpaka ufike wakati kabisa hata mchungaji wenyewe umwambie bwana hebu kaa hapa ni kumwagie maji umwambie Allah ailala Muhammad umwambie yani chungaji wajima kubali usimlazimishe usimkate panga usimtishe usimtelelize wewe piga injiri yako tu akubali lakini pia na wewe uniruhusu na mimi sasa na mimi nifanye vitu vyangu na wewe usisaidiwe na yeyote tupange vita kwenye bonde la kukata maneno na mimi niingie kwenye ulimwengu wa roho nichokonoe kwenye miji ya kiroho nitekenye kwenye miji ya kiroho alafu baadaye sasa ni 
inayo agenda ya kuzifanya falme za dunia kuwa za mwana kondoo sio Tanzania peke yake sio Kenya peke yake sio Uganda peke yake sio Rwanda peke yake sio Burundi peke yake mpaka mataifa yote yaje msalabani yapige magoti yaseme Yesu Kristo ni bwana wa mabwana kwa ajili ya utukufu wa bwana wanaompenda Yesu wasimame waseme amen 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 haleluya Naomba ukae. <laughs> Sasa Wacha niweke AV guess. <laughs> Tulipokuwa kule Tanga watu wa Tanga wakaanza kusema unajua yule hamlogi kwa sababu kwenye mkutano wake kila akiongea kuna vitu huwa anakunywa. Nikawaambia jamani ni maji tu. Hakuna chochote kama kuna mtu anaona kuna chochote njoo unywe na wewe ni maji tu kwa ajili ya koo. Sasa kwa hiyo hebu tuone picha inavyoendelea kufuata hapo mbele ili twende vizuri. Unajua ni hatari sana ukitaka kupigana na vitu hatari sana. Ah baada ya baada ya mfalme kuhakikisha amebakiza Yerusalemu watu wanyonge wa watu wa nchi. Hebu jaribu kuimagine nchi yote wenye akili wakachukuliwa. Wakabaki mazezeta wenye mdomo uliyokwenda upande vilema viziwi wanaochichemea chichemea wagonjwa wababu kijiji nchi yote nchi yote. Alafu alipobakiza wale akaona akabakiza wale ambao hawazai ni wakula tu akaona mfalme wa Babeli naondoka na hawa wote hawa waliobaki ni wateulie mfalme akachukua kati ya mnyonge mwenzao pale akamchagulia mnyonge mwenzao pale utaona ule mstali wa kumi na saba. imeandikwa mfalme wa Babeli akamtawaza matania ndugu yake ndugu ya baba yake awe mfalme badala yake akalibadili jina lake akamuita Sedekia nikwambie sio ya ajabu sasa yani huyu bwana amewateka akachukua mfalme na mama yake mfalme akachukua na watumishi wake mfalme akachukua na wakuu katika nyumba ya mfalme akachukua na mashujaa wote katika nyumba ya mfalme na makida akachukua na mafundi wote akachukua na intellectuals wote akachukua na wafua viuma wote akabakiza wanyonge tu katika nchi yote alafu katikati ya wanyonge hawa akamchukua jamaa mmoja mnyonge na yeye akamteua kuwa mfalme lakini kwa sababu jamaa aliyeteuliwa kuwa mfalme alikuwa mnyonge sana akajua hawa wanyonge hawatakubaliana na yeye akambadilisha jina akamuita Sedekia Sedekia ni jina la mfalme aliyekuwa mwenye nguvu siku za nyuma. Ili hawa wanyonge nao wajisikie kwamba wana mfalme mwenye nguvu tu, lakini kimsingi wana mnyonge mwenzao. Ili kusudi mnyonge akiwahutubia wanyonge mambo yanakwenda vizuri. Afu mfalme akaondoka. Lakini baadaye Kanyonge haka alikokateua kalimgeuka baadaye. Tutakuja kuona baadaye haka Kanyonge yule yule anayemuona mnyonge wa leo anaweza kugeuka kuwa bouncer wa kesho sasa hebu twende kwa pamoja tuone hii hali iliyokuepo sasa kwa hiyo watu wamekwenda wamechukuliwa kwenda utumwani wote wenye akili wamekwenda wamepelekwa wamebaki watu tu ambao yani si kitu yani unaweza kujiuliza kwa nini shetani yuko namna hiyo mfalme wa babeli ni alama ya shetani ni simbo ya shetani. The king of Babylon is the symbol of the devil. The king of Babylon is the symbol of the devil. Inatuonyesha kumbe shetani anapotaka kuchukua watu kwenye familia. Hachukui wale kwenye familia kuna mtoto amezaliwa na akili sana, anachukua yule. Kuna mtoto amezaliwa na vipawa sana, anachukua yule. Kuna mtoto anazaliwa anaweza sana anamchukua yule, anawaachia wale wanyonge wa familia. Ebu yangalie kwenye familia yenu. 
Kuna huyu aliyekuwa na uwezo kabisa darasani hakupata nafasi ya kusoma shule. Kuna huyu aliyekuwa kabisa mnamtegemea huyu bwana huyu kwa kweli atasaidia uko wetu akafariki kabla ya wakati wake. Kuna yule mnayekuwa unamuona angalau huyu ameingia jeshini, ameingia na elimu nzuri atapanda asaidie familia jeshini kula akapata matatizo akafukuzwa. Angalau huyu kijana huyu angalau amejaribu ame jaribu amesoma veta baada ya kusoma veta angalau ameanza ufundi angalau siku hizi tunakula auji wenye wenye sukari katika nyumba unashangaa kule kwenye kule kwenye gereji anakatwa grenda mikono yote mnabaki hamna kitu kwa kawaida shetani huwa anaangalia wale watu wa maana kwenye familia aondoke nao ndio maana nikasema Jumatano hujawahi kujiuliza kwa nini unaona unaona malevi anatembea mtaani hayachukuliwi msukule Yapo tu kesho naliona paka limezeeka kabisa ni levi halichukuliwi msukule wala halina chochote. Hawa hawachukuliwi wale mahesabu ni wanyonge wa watu wa nchi ndio walioachwa katika nchi. Unaweza kushangaa watu wanasema bwana mbona watu wazuri huwa hawadumu? Ukimwona mtu mzuri anapendeza wa maana anafaa hujawahi kusikia kwenye msiba mtu anasema afadhali angekufa fulani kuliko huyu. Afadhali angekufa fulani kuliko huyu. Huyu ndio wa maana aliniahidi kunisomesha aliniahidi kunisaidia mtu anayependa watu mtu mwema ndio maana kwenye msibu tajua mtu mwema mpenda watu ni kweli alikuwa mwema mpenda watu sasa mfalme wa babeli shetani anachagua anachagua kwanza wakuu mwenye nyota ya kuwa mfalme mwenye nyota ya kuwa mfalme na kwa nini alimchagua mpaka mama yake mfalme alikuwa anajua huyu mama yake mfalme ana nyota ya tumbo la kuzaa wakubwa tuondoke naye naye akatuzaliage wakubwa kwenye maeneo mbalimbali huko huko babeli naye wakaondoka naye ndio asili ya shetani ndio maana we unashangaa why do you have so many problems why why kwa nini una matatizo mengi ni kwa sababu wewe kwenye ulimwengu wa rohoni una kitu una kitu sasa shetani ana, anajua wenye vitu ndio anaotaka kuondoka na wewe wasio na vitu hana haja nao kwa nini huyu hana kitu nikakugusia nikasema bibi inasema wazi tuliangalia kwenye biblia Mungu anasema kwamba kabla hujaumbwa katika tumbo la mama yako nalikujua. Ina maana kabla hujazaliwa Mungu alikuwa anakujua. Unaona utaona tena kwenye Biblia inasema kwamba wale aliowaita tangu asili. Unaona wale aliowaita tangu asili. Ina maana tangu mwanzo umeitwa. Aliwatakasa tangu asili, tangu asili ili wafananishwe na mzao wa mwanae. Ina maana wewe kabla hujaja duniani Tayari kule mbinguni walikuwa wanajua ukija duniani utakuwa nani. Walikuwa wanajua kabisa ukija duniani hapa utakuwa mmoja wa matajiri Dar es Salaam. Umepangwa kutoka mbinguni kwamba huyu jamani aende duniani, akifika duniani tumempa neema ya utajiri atakuwa tajiri hapo Dar es Salaam na tutainua huduma fulani inaitwa ufufuo na uzima atajenga makanisa pale. Tayari wakati unazaliwa kwenye ulimwengu wa roho shetani akaona akakuona wewe ni kati ya wale wakuu wanaotakiwa kutekwa akakuona wewe ni kati ya wale wafua chuma wanaotakiwa kutekwa akakuona wewe ni kati ya wale mafundi wa kujenga misingi ya nchi wanaotakiwa kutekwa ukaanza matatizo tangu ukiwa tumboni matatizo yako hayajaanza ulipozaliwa yameanza tangu mama yako alipokuwa amekuconceive kama hujui muulize mama yako vizuri utagundua maneno hayo utagundua mambo hayo muulize vizuri Tangu ulipokuwa tumboni mama akaanza kupata matatizo shida ni kwa nini kwenye ulimwengu wa roho ulimwengu usioonekana waliweza kuona kwamba wewe ni mtu wa ajabu unaletwa duniani nataka nikwambie jambo moja la kweli kila aliyefanikiwa akiwepo mchungaji kiongozi wa ufuo na uzima au mchungaji yeyote muulize maisha aliyopita alipokuwa kijana Awa ni rais ama ni nani utaona watu wote walioinuka na kuwa watu wakubwa duniani walipita maisha fulani kwa nini ni kwa sababu tayari walipokuwa wadogo wakiwa wanazaliwa tu shetani kwa namna yake ya rohoni aliona kabla hujazaliwa katika tumbo la mama yako nalikujua anasema Mungu na shetani naye yuko vile vile anaweza kujua mtu kabla hajazaliwa akaona kama nyota inashuka kutoka mbinguni inaingia ndani ya tumbo anaona aa anazaliwa binti pale atakuwa mwenye akili sana anazaliwa kijana pale atakuwa mfanyabiashara mahiri sana anazaliwa kijana pale atakuja awe rais anazaliwa kijana huyo atakuwa ni mbunifu anazaliwa dada huyo atakuwa ni dada ambaye ndoa yake imebarikiwa anazaliwa anaona vile sasa anapoanza kuteka shetani hawateki wale ambao hawana kitu 
anaanza kusaka wale ambao anajua watakuwa kina fulani baadaye anawachukua wale anaondoka nao tunabakishiwa watu wa ajabu ajabu tu ajabu ajabu tu ndio maana unaona leo unaweza kuona mambo ya ajabu yanatendeka alafu wanaotendewa na wao hawaoni ya ajabu kwa sababu mtu ambaye anawatendea wanaotendewa ni wanyonge wa watu wa nchi na anayewatendea naye ni mnyonge wa watu wa nchi Naona sasa inakuwa namna hiyo. Inakuwa namna hiyo. Kama juzi juzi nikapata taarifa rais mheshimiwa rais Kikwete amechagua CAG mpya. CAG mpya amechaguliwa ameingia ofisini siku mbili tatu zilizopita. CAG huyo alipoingia tukawaambia pale na, naomba jamani kwenye ofisi yangu hapa mnitengenezee kamsikiti kangu. Yaani najiuliza wewe Rudolf kiki ameondoka jana tu. Umeingia leo unataka kwenye ofisi ya serikali utengenezwe msikiti? Na mtumia taarifa. Atajua atajua ndiye atakapojua sasa. Yaani unawaomba watu wa procurement naomba mnifanyie procurement nitengenezwe kama msikiti kangu kwenye ofisi ya serikali. Wizara ya serikali. Misikiti ipo waislamu wakitoka kazini wanakwenda kusali msikitini makanisa yapo wakristo wakitoka kazini wanakwenda kusali makanisani wewe unataka utengenezwe msikiti kwenye ofisi ya serikali wewe 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 namtumia salamu tu kidogo ukamwambie kwa sababu ni mjomba wako ukamwambie tumia salamu tu kidogo yani kwenye ofisi ya serikali kwenye kodi za wakristo unataka utengenezwe msikiti kwenye ofisi hujatosha msikiti uliojenga airporti hujatosha msikiti uliojenga hazina unataka na kwa CAG ujenge msikiti wewe wewe umetumwa na nani wewe mtu anaweza kusema ah bwajima umezua mimi huwa sizuagi nikisema yani kitu kipo yani kisema kitu kipo yani sasa namwambia tu kwamba namwambia tu kwamba arudisha upanga wake arani mwake maana wote waoshikao upanga watangamia kwa huo message sent kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo unaona akachukua watu wote naomba unisikilize vizuri sana biblia inasema hivi sisi tunaitwa watoto wa Mungu kwa nini sisi tunaitwa watoto wa Mungu Mungu ni roho kwa hiyo watoto wake hawawezi kuwa ni binadamu na wao watakuwa ni roho. Yohana sula ya 4 mstari wa 24 imeandikwa Mungu ni roho. Hebu sema Mungu ni roho. Sasa Mungu ambaye ni roho atakapozaa hata zaa mwili atazaa roho. Maana yake Biblia inasema waziwazi kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Biblia inasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio waliaminiwa jina lake. Tunapompokea Yesu tunakuwa watoto wa Mungu, tunazaliwa na Mungu. Ndio maana Bwana Yesu alipokuwa duniani, wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia mwalimu, tufundishe sisi kuomba kama ambavyo Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Yesu akamwambia mkiwa katika kusali sema hivi. Ina maana aliwafundisha kwamba Mungu wa mbinguni ndiye baba yenu. Na kama Mungu mnamwaba ndiye aliyewazaa basi na nyie kama ambavyo baba yenu ni roho unaelewa maana yake kwa hiyo sisi ni roho tuliowekwa ndani ya mili sasa uroho wetu nakujaje ni kwamba baba na mama walikutana wakapendana walipopendana tayari mwili ukaumbwa ndani ya tumbo chromosomes za mama na za baba wakaleta pamoja sasa mwili ukatengenezwa ndani ya tumbo Alafu Mungu wa mbinguni ambaye ndio baba yako akaweka wewe ndani ya tumbo la mama yako. Baada ya miezi tisa kama ilivyo sheria ya mwili kutimia. Sheria ya mwili potimia miezi tisa au wiki kadha wakadha ukazaliwa wewe. Lakini ulipozaliwa na combination mbili una baba yako wa kweli halisi original Mungu wa mbinguni na una baba yako wa mwili ambaye ni baba na mama. Ndio maana maandiko yanasema baba yetu wa mwili walitukemea na kutuonya si vema zaidi kuwa chini ya baba wa roho zetu tukaishi maana yake kuna baba wa mwili ambaye ni baba na mama ana kuna baba wa roho zetu ambaye ni Mungu wa mbinguni sasa nisikilize vizuri kwa hiyo kuna siku ambayo wewe ulitoka mbinguni ndio maana ni vizuri kujua atokae juu yu juu ya yote ina maana sisi tumetoka juu 
hatujatoka duniani hapa ndio maana Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake akasema baba ile Yohana sura ya kumi na saba uisome yote kwa wakati wako Yesu anaambia wanafunzi wake bwana kama ambavyo mimi si wa dunia hii wao na wao pia si wa dunia hii uwalinde baba mtakatifu naja kwako uwalinde kwa lile jina lile jina ulilonipa si waombee ulimwenguni mwote ulimwengu wote bali na waombea hawa maana kama ambavyo mimi si wa dunia hii na wao sio wa dunia hii unaona ina maana sisi tumetoka mbinguni kwa Mungu wetu kwa baba yetu tumetoka kule na baadaye tutakwenda kule umavumbi wewe na mavumbini utarudi unaambiwa mwili wako na roho itamrudia Mungu aliyeifanya mimi siwezi kurudi mavumbini maana yake misiwa mavumbi lakini huu mwili wa nje huu unaweza kurudi mavumbini maana asili yake ni mavumbi kwa maana Mungu akamfanya mtu katika mavumbi ya ardhi huyu anaitwa mtu ni mwili wa mtu akampulizia pumzi ya uhai puani mwake hiyo pumzi ya uhai ndiyo roho ya mwanadamu